அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் எல்லாரையும் டேஸ்டி மோமோ சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க இருக்கிறது ஆரஞ்ச் கேக் ஆரஞ்ச் கேக் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த ட்ரேயில் கேக் பேக் பண்ண போகிறோமோ அந்த ட்ரே எடுத்துக்கோங்க அதில் சுற்றிலையும் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் இல்லைனா வெண்ணெய் உருக்கணுது ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் மைதா மாவை ஃபுல்லாக டஸ்ட் பண்ணி கவர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி முதலே வச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணதுமே இதில் ஊற்றி நம்ம அடுப்பில் வச்சிடலாம் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் இது ரெடி பண்ண உடனே நீங்கள் தோசை தவாவில் பண்ணுறதா இருந்தால் கல் இரும்பு கல் ஸ்டவ்வில் வச்சு ஆன் பண்ணிக்கோங்க குக்கரில் பண்ணுறதா இருந்தால் முன்னமே ப்ரீ ஹீட் பண்ணி ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க அப்போ தான் கேக் பேட்டர் உள்ளே வச்சு நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான ஹீட் இருக்கும் இப்போ நான் கேக் பேக் பண்ணுறதுக்கான ட்ரே ரெடி பண்ணிட்டேன் அதே போல் நான் இன்றைக்கி இரும்பு தோசை கல்லில் தான் கேக் ரெடி பண்ண போகிறேன் அதனால் தோசை கல்லையும் இப்போவே நான் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ப்ரீ ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் வச்சுட்டேன் கல்லில் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம இப்போ பேட்டர் ரெடி பண்ணுறதை பார்த்துடலாம் நான் ஒரு பெரிய மிக்சிங் பவுல் எடுத்துருக்கிறேன் இதில் ஒரு முட்டையை உடச்சி போட்டுக்கலாம் இது கூட முக்கால் கப் அளவுக்கு கெட்டியான தயிர் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா அரை கப் அளவுக்கு சக்கரை அடுத்ததா அரை கப் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் விரும்பினா வெண்ணெய் கூட உருக்கி இதே அளவில் சேர்த்திக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு அடுத்தது பால் அரை கப் அளவு நூற்றி இருபது எம்எல் இது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம இப்போ நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சக்கரை எல்லாம் நல்லா கரையிற அளவுக்கு நம்ம ஒன்றோட ஒன்று நல்லா அடித்து கொடுக்கணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு இது நல்லா பீட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கேக் நல்லா சாஃப்டாக வரும் மிக்சியில் போட்டுறாதீங்க நம்ம கையில் பீட் பண்ணுறது தான் நல்லாயிருக்கும் கேக்கு ஸோ இதனால் நல்லா கையில் பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நான் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் சக்கரை எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி நம்ம போட்ட மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா கலந்து கொடுத்துருச்சு வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் இதில் சேர்க்குறேன் அடுத்ததான் நான் ஒரு பெரிய ஆரஞ்சை ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பல்போடு சேர்ந்து தான் நம்ம இதில் போட போகிறோம் ஆரஞ்ச் பல்பை நீங்கள் வந்து வடிக்கட்ட வேண்டாம் அந்த பல்போடாஸ் போடுறதுனால தான் அந்த ஃப்ளேவர் சாப்பிட்ற போது நல்லா கிடைக்கும் இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு தடவை நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போது நம்ம மாவு சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி மாவை நம்ம சளிச்சுக்கலாம் நான் ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துருக்கிறேன் இதை நான் இதில் சேர்க்குறேன் ஒன்றரை கப் அளவு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கிறேன் இதை நம்ம சளித்து அதோடைய கலந்துடலாம் அரை ஸ்பூன் அளவில் பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூன் அளவில் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு சிட்டிக அளவு உப்பு இப்போ இந்த மாவுலாம் ஒன்று செய்கிற நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் கலக்காதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா மாவு வந்து போட்டதுக்கு பின்னாடி இதை நம்ம எக் பண் எக் பீட் பண்ண மாதிரி ரொம்ப பீட் பண்ணக்கூடாது சும்மா லேசாக இப்படி மேலால் கலந்து தான் விடணும் மாவு நம்ம ரொம்ப கலந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா கேக் ரொம்ப ஹார்டாகிடும் கவனமாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபைனலாக நான் இதில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவில் டியூட்டி ஃப்ரூட்டி சேர்க்குறேன் டியூட்டி ஃப்ரூட்டி வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் அதை தவிர்த்துட்டா இதில் பொடியாக பாதாம் பிஸ்தா எதுனாலும் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் எதுவும் வேண்டாம் சொல்கிறவங்க பிளெயின் பேட்டர் கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய பேட்டர் தயாராகிடுச்சு நம்மளுடைய பேக்கிங் ட்ரேல இந்த மாவை போட்டுற வேண்டியது தான் இப்போது பேக்கிங் ட்ரேல மாவு நம்ம ஊற்றியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா முக்கால் கப் அளவுக்கு தான் நான் வந்து மாவு போட்டிருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடாலாம் போட்டிருக்கனால நமக்கு கேக் நல்லா உப்பி மேலே ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் அதனால் நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் பேக் பண்ண போனாலும் இந்த மாவு வந்து முக்கால் கப் அளவு இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதுதான் நல்லது இப்போ நம்ம இதை தோசை தவாவில் வச்சிடலாம் இரும்பு தோசைக்கல் நல்லா சூடாயிருச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்குறேன் இதுக்கு மேலே நான் இந்த பேக்கிங் ட்ரேவை வச்சிடுறேன் ஸ்டாண்டெல்லாம் நான் எதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் இன்றைக்கி கேக் கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகி முடிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபயரை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் இருக்கணும் ஹைல மட்டும் வச்சிடாதீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு கீழே பர்ன் ஆகிடும் கேக் வந்து ஃப்ளேவர் மாறி கொடுத்துரும் கேக் ஃபுல்லாக நீங்கள் குக் ஆகிற வரைக்கும் வந்து ஃபயரை வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் கேக் தயாராகிறதுக்கு முப்பதுலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் ஆகும் நம்ம ஒரு நாற்பது நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ இது ம
ஆனால் இன்னும் கூட கொஞ்சம் வேக வேண்டியது இருக்குது ஸோ இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வேக விடுவோம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு கேக் ஃபுல்லாக தயாராகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு இந்த மாதிரி கம்பி எடுத்திருக்கேன் இதை ஃபுல்லாக உள்ளே விட்டு எடுக்கலாம் பார்த்தா இப்போ கம்பியில் மாவு ஒட்டவே இல்லை ஸோ கேக் நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு சின்ன ஸ்டிக் வச்சு நீங்கள் உள்ளே வரைக்கும் விட்டால் தான் மாவு அடியிலையும் வெந்திருக்காங்கிறது தெரியும் இப்போ கேக் நம்ம தவாலேருந்து எடுத்துடலாம் கேக் தவாலேருந்து எடுத்தாச்சு இப்போ நல்லா சூடாக இருக்கும் இந்த சமயத்தில் நம்ம கத்தி போட்டு கட் பண்ணி எடுக்க முடியாது கேக் உடஞ்சி போயிடும் ஸோ ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஆற விடுவோம் ஆற விட்ட பின்னாடி நான் உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னு காமிக்கிறேன் கேக் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு கம்பி வச்சு இது சுற்றிலும் நல்லா எடுத்து விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு ஒட்டாமல் கிடைக்கும் இதை ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஒரு பிளேட் எடுத்து இது மேலே அப்படி கமுத்திக்கிட்டு இது இப்படியே திருப்பி போட்டுடலாம் பாருங்கள் பேஸ் எதுவுமே ஒட்டாமல் சூப்பராக கேக் ஃபுல்லாக வந்துருச்சு இப்போ இதை அப்படியே திருப்பி போட்டுடலாம் கேக் சூப்பராக வந்துருச்சு இது இப்போ கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் கேக் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு சாஃப்ட்னஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம தயார் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கு கொடுங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கொடுங்க நன்றி